ये घर अब तुम्हारा है तुम्हें इसका खर्चा चला रख लो चलो ठीक है अब आप कह रही हैं तो ऐसा कर दो मुझे पता होता तो तुम इतने में ना पसंद हो कभी भी तुमसे दिल ना लगाते गलती तो होगी अब क्या किया जाए गलती को सुधारा जाए या फिर माफ कर दिया जाए मामारी बात सदके मेरा बेटा मेरा तैमूर बाप बनने वाला है और मैं दादी बनने वाली हूँ बिल्कुल तीन काम कर रहे हैं मोला देने आया हूँ तुझे मैं पहले तू ये साइन कर सारे चेक फिर मैं जॉइंट अकाउंट बनवा रहा हूँ अपना उसमें भी साइन करना पड़ेगा तुझे और तीसरे जुनेद की बतूल से शादी हाँ लेकिन फिलहाल वजह फ्रिज को इस तरह लाद देना सौदे से ये फजूल खर्ची नहीं है मैं मंगवा दूंगी चेक एंड अपने घर वो गला खराब है ना अम्मी का कड़ी नहीं खा सकती अच्छी भली है अम्मी कुछ नहीं हुआ इन्हें ऐसे नाजुक बना रही आप कावा बना के दें इनका गला ठीक हो जाएगा और लंच में इनको दो कबाब फ्राई कर दें और फिर शाम को आपके लिए यकनी बनवा दूंगी ठीक है नहीं पीना मुझे खाना और ना ही मुझे यकनी चाहिए और मैं दो तो कबाब भी नहीं खाऊंगी मैं भूखी रहूंगी अम्मी बना देती हूँ ना अम्मी अम्मी घर वालों से बात कर क्या बात करनी थी अब यही कि वो तुम्हें आकर ले जाए और तुम तुम अपने घर की हो जाओ बेटा बुरा लगता है मैं आप अपने मुंह से कहेंगे शादी का वो लोग तो यही समझेंगे ना कि मेरे घर वाले मुझसे बेजार हो गए आप बेजार होने की नहीं है बेटा एक अजीब तरह का खौफदारी हो गया मुझ पर डर लगने लगा क्या नहीं तुम तो नहीं समझो तुम नहीं समझोगी अरे बाजी आप क्या कर रही हैं? छोड़े मेरा हाथ निकलो तो सी मेरे घर से मुझे छह साल हो गए इस घर में मगर बाजी और उनकी बेटियों ने कभी इस बदतमीजी से बात नहीं की है मुझसे तो गलत करती थी ना घर मेरा वैसे भी उन्हें फर्क क्या पड़ेगा मेरा शोर इसलिए मेहनत नहीं करता कि तुम जाके हाथ साफ करो क्या कहा आपने हाथ साफ और मैं बाजी बाजी ये क्या बुला रही हूँ बकवास बंद करो मैं बुला लेती हूँ चाची चाची आए जरा क्या कह रही है क्या कह रही है आपकी बहू बताएं इसे कि मैं कितनी ईमानदारी से अपने यतीम बच्चों का पेट पालती हूँ देखो छोटी दुल्हन अगर हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता ना तो मेरे बच्चे सबर शुक्र के साथ कलमा पड़ के सो जाते मुझसे नहीं मांगते ना कभी पड़ोस में जाके खाते अरे बाजी भी कभी कभी मेरी मदद खुद ही कर दिया करती है मैं तो इनके आगे भी अपनी गुर्बत का रोना नहीं रोती तु, तुम क्यों गुर्बत का रोना रोगी आस पास से ठीक ठाक उठा लेती हो देख रही है बाजी देखे आप मुझे गाली देते लेकिन इतना बड़ा इल्जाम मत लगाए आप बताती क्यों नहीं है बाजी हाँ दुल्हन ये बहुत ही नेक औरत है तो मैं बदू ये मतलब नहीं था मेरा आप ना 
चुटकी काटती है और फिर मासूम बन जाती है मेरा मतलब ये नहीं था मेरा मतलब ये नहीं था मेरा मतलब ये नहीं था चाची आपका मतलब आखिर है क्या हाय मेरे मौला बाजी आपकी भूख कितनी जबान की तेज है दफा हो मेरे घर से एक सेकंड के अंदर अंदर अरे मजदूर को मजदूरिया बात हम तो बाजी के दम से इस घर में थे आज साफ नजर आ रहा है कि ना आप बाजी का दम रहा और ना खम अरे बाजी आप ये बहू भी आकर नीलाइए बला लेके आइए बकवास किया तुमने सोना फोड़ दू मैं तुम्हारा निकाले से वरना पुलिस बुला के पकड़वाऊंगी अल्लाह आपकी हिफाजत करे बाजी में जा रही पकड़े ये दो टके की नौकरानी दो टके की नौकरानी के सामने आप लोगों ने मुझे जलील किए नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा मैंने कुछ नहीं कहा रुक हटे तो तुम छोड़ मैं मैं करती क्यों तुम क्यों करोगी मेरा घर है तुम्हें तो से अच्छी क्यों बन रही हो अच्छा अच्छा मत झुको इधर लाओ इधर लाओ मुझे दो क्या कर रही हो बेटा अच्छा नहीं है इस हालत में तुम्हारी सेहत खराब क्या आपको मेरी परवाह मेरी सेहत की आपको लगता है मुझे पता नहीं है आप लोग सब चाहते हैं कि ना इस घर में आपकी बहू रहे और ना तेबू की औलाद ताकि वो आपका पेट पालता रहे कब हुआ मेरे मालिक बेटिया तो पराया धन होती पर बेटे तो बाकी फसल होते जिन्हें वो सारी जिंदगी पोती है पानी देती है खाद देती है और जब फिर खाने का वक्त आए तो पराई बेटी आके सारी फसल उजाड़ते ये बेटे पर आया था कब से हो गए ये मुझे उठा के कब दुश्मन की कतार में खड़ा कर दिया क्या सबके साथ यही होता या मेरी किस्मत में यह आजमाइश अम्मी अम्मी क्या हुआ क्या हुआ ये क्या हुआ आपको बताए क्या हुआ है मुझे बता बेटा क्या तुझे कोई पसंद है या कोई तुझे पसंद करता है क्या ये, 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 ये कैसे सवाल है देख तुझे अगर कोई पसंद करता है ना तो उसे कह के तेरा रिश्ता ले आए मुझे, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा जिससे तेरी शादी कर दू जो ने तुझे पसंद नहीं है रिश्ता आ नहीं रहा मैं चाहती हूँ मैं तेरी शादी करके बस आराम से मर जाऊ मम्मी कैसी बातें कर रही हैं अच्छा किसी ने कुछ कहा है क्या मम्मी कुछ तो बताए मुझे मुझे ऐसा लगता है जैसे। जैसे हम तीनों के लिए ये घर नहीं रहा ये घर हमारा नहीं जैसे जैसे सब जमीन तंग होती जा रही है जैसे जैसे घटता जा रहा है सब जैसे, जैसे हम तीनों ना भग से उड़ जाएंगे उड़ रही कैसी बातें कर रही है अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा अच्छा सोलह आवाजी की दर है मैं आपके लिए पानी लेके आती ऐसा तो नहीं चाहता मैंने ऐसा नहीं चाहता मेरे मेरे
भाभी खाना खा ले भूख नहीं है पर्दे खोल दो थोड़ा सा तो खा ले बहुत दर्द हो रहा है क्या हुआ खैरियत तो है कहीं वो पोछा लगाया था मैं क्यों मासी नहीं आई आई थी जलील करके चली गई मैंने उसे अपनी दराज खोलते देख ली खड़ी हुई थी सामने मैंने कहा दराज क्यों खोली है कह रही थी मैंने हेयर ब्रश रखना मैंने कहा दराजे मत हमारी खोला करो हमारी पहले से भी इतनी चोरियां हो चुकी ये कहने की देर थी इतना तमाशा हुआ सबसे बुरी बात तो ये बतूल चाची सब देख रही थी और उन्होंने कुछ नहीं कहा बतूल इस घर में मैं पर आई बाकी सब एक साथ हूँ नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है इतनी गलत फहमियां कहा है बताओ हमजा से बात हुई तुम्हारी मैं उसकी अम्मी नहीं मान रही और इधर अबू नहीं मान रहे पता नहीं उन्होंने क्या ठान लिया भतीजी से बेटे की शादी करानी तुम कहो तो मैं बात करूं हमजा से मैं उसे कहती हूं कि अगर उसने अपनी अम्मी को फॉरेन नहीं भेजा तो तुम्हारा रिश्ता जुनेद से तय आपके कहने से उसकी अम्मी मान जाएंगी क्या देखो बास अकात लड़का लड़की को हल्का लेता है अगर मैं उस पर थोड़ा प्रेशर डालूंगी तो शायद उसकी समझ में आ जाए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं बीच में आऊँ तो तुम उससे कहो ना उसे कहो कि अगर वो रिश्ता लेके नहीं आया तो बस तुम्हारा रिश्ता टूटा है अभी उसको पता है कि ताया मेरा रिश्ता मांग रहे हैं लेकिन उसको ये नहीं पता ना कि अभी मांग रहे उसको एक टाइम लिमिट दो आज या कल की फिर वो जरा पैनिक में आएगा और कुछ करेगा ऐसे वैसे थोड़ी कुछ होगा तुम तो सब कब मिल रही हो मिलना क्या है तुम्हें तो आज भी मिली थी है बड़ी छुपी रस्ते निकली तुम तो। कहा मिलती हो उसे कॉलेज के साथ ही एक रेस्टोरेंट है उसका नाम है कैफे बड़ा अच्छा क्लब सैंडविच मिलता है से। अच्छा भाभी के लिए तो कभी नहीं लाइक क्लब सैंडविच है अच्छा नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो आपके लिए जरूर लेके आऊंगी तो जब छुप के ना मिलना बता के जाना अच्छा एक शर्त पर खाना खाए <laughs> अम्मी वो इतने सारे बर्तन कौन धोएगा मेरी जान जमा करके रख दो मैं धो लूंगी नहीं नहीं आप क्यों बर्तन धोएंगे मैं खुद ही धो दूंगी बेटा जब तक मासी नहीं आती ना मैं धो लिया करूंगी नहीं अम्मी मैं आपको बर्तन नहीं धोने दूंगी वैसे भी मैं कभी आपको बर्तन धोते हुए नहीं देखा चाहे कैसे भी हालात होते थे कम से कम हमारे पास झाड़ू पोछे की और बर्तन की तो मासी होती थी क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं धो लूंगी तो बेटी अच्छी थोड़ी लगती है बर्तन धोते हुए और ये हाथ जो है ना ये हाथ इसलिए नहीं बने की इनसे बर्तन धो जाए कभी दूसरी मासी नहीं रखेगी लगता तो नहीं बेटा वैसे मैं सोच रही थी बेटा सब दुनिया के घर वालों से कहती हूँ कि जल्द अज जल्द आए और तुम्हें ले जाओ और बतूर का जैसे ही मुझे कोई रिश्ता मिलेगा ना मैं उसके भी हाथ पीले कर दूंगी मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी तुम दोनों अपने अपने घर की हो जाओ 
你不过来。Assalam o alaikum Taya Abu. Wa alaikum salam Babli. Kya hal hai tera? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Dekho kya naaya? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bitha. Kaise ho? Aajum. Aajum le. मेरा मतलब है जिनसे लालच हो उनके तो पांव भी चूम लेता है आदमी चूम ले अरे नहीं नहीं भाई साहब शाद और आबाद रहो बेटा शाद और आबाद रहो अरे अल्लाह के बाद भाभी शाद और आबाद रखने का जिम्मा तुम्हारा है अल्लाह की कसम बस तू भी रख सकती हो तो शाद और आबाद हैं भाई साहब ये तो हाथ की लकीरों का खेल है कब कहां मिल जाए जाके नियत का मदार है भाभी नियत का मदार है हां तुम आ गए तो लकीरें खुद ब खुद मिल जाएंगी और भाभी कभी हमें भी मौका दो तुम्हारे लिए मिठाई लेके आए हमेशा तुम्हारे घर में आके मिठाई खाई है हमने कभी हमसे भी मिठाई खा लो तुम है क्यों नहीं मैं चाय का कहूँ नहीं अरे निको का है अपने कमरे में भाई साहब अच्छा तेरा ये फाइलें साइन करवानी है मैंने उससे तू बैठ हैं टाइम निकाल रहा भाभी के साथ हाँ टाइम निकाल साथ होने वाली थी आई बेटा कारोबार कैसा चल रहा है कौन सा तेरे पर भरोसा नहीं डाला मुझे वो मैनेजर को भेजा था मैंने साइन नहीं किया तूने हैं फाइन लेके आया हूँ और वो तेरी ये सास है अल्लाह मियाँ की गाय वो जबरदस्ती दस तक तो करा नहीं सकती थी ये ले साइन कर दे दे साइन कर दे आग कर रहे हैं मुझे नहीं नहीं आग थोड़ी कर रहा हूँ बस बेटा जो तेरे नाम पे है वो देख बेटा ये जो माँबाप होते हैं ना इनका काम होता है औलाद को जोड़ के रखना जोड़ के रखना औलाद को चाहे वो डांट टपट के करो या प्यार से कर लो तो समझ ये जो तू दस्तखत कर रही है ना ये डांट है तेरे लिए नो गोरिया समझती है तू देख खानदान में अदावत नहीं होनी चाहिए वरना दरारें पड़ जाती है आपस में झगड़े हो जाते हैं कभी नहीं होना चाहिए अरे मिल के फतेह करनी चाहिए है अदावत ना करना कभी भी मेरे साथ आपने मुझे बुलाई थी आपको मेरी तकलीफ मेरा दर्द मेरी खुशी ना खुशी से आपका कोई लेना देना नहीं रहा कोई फिक्र ही नहीं रही नहीं नहीं निको बेटा ऐसा ना कर ऐसी बात नहीं है तेरे हर साया सफेद में तेरे साथ शामिल होंगे लेकिन अगर तू मुकाबल खड़ी हो जाएगी ना मेरे और मेरे बेटे के अपने भाई के तब मैं तेरे मुकाबल हूँ हाँ आपने एक बार भी पूछा कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है क्यों दर्द क्यों हो रहा है तुझे मैंने पोछा लगाया मासी जो थी मुझे जलील करके चली गई और मैंने पूरे घर का पोछा लगाया तू फिक्र ना कर इनसे किसी और अंदाज में गेम खेलेगी देख अभी हमें इनकी जरूरत है गर्ज है हमारी हाँ तेरे मुझे भी तो मना के लाया तुझे, लेकिन मैं इनके साथ अलग तरीके से गेम खेलूँगा अंदाज़ अंदाज़ बदल दूँगा मैं गेम का। तैयार हो क्या? भाभी वो निगो की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों उसे क्या हुआ नहीं घबरा नहीं कोई बात नहीं है जोर जोर धुख रहा है ये कह रही है डॉक्टर के पास ले जाऊं मैं इसे मैं भी साथ चलूं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है अरे बच्ची है भाभी पहला बच्चा है हैं भाई और बाप के साथ थोड़ा वक्त गुजारे की दिल बहल जाएगा इसी बहाने डॉक्टर को भी दिखा लाऊंगा शाम तक वापस कर जाएंगे इसे अच्छा इजाजत है ना तुम्हारी किसी बात नहीं करते बिल्कुल इजाजत है भाई साहब 
आपकी बेटी है चाय लीजिए बेटा भाई को दो बहू से आप पोचा दिलवा रही हैं, नौकरों के सामने उसे जलील करवा रही हैं, और आज आज जब उसे दर्द से हॉस्पिटल जाना चाह रहे बाप के साथ तो आप उसके साथ भी नहीं मन मोरा लगे नहीं सामने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है थकावट की वजह से इन्हें पेन हो रहा है मैंने कुछ पेन किलर्स लिख दिए हैं इन उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा अच्छा तो डॉक्टर इसको खतरा नहीं है जान का नो नॉट एट ऑल शी इज परफेक्टली ऑल राइट अच्छा अच्छा डॉक्टर जी अगर आप एक, एक काम करो मेरा तो बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर मैं समझी नहीं इसकी जो सास है ना बड़ी बस मैं आपको क्या बताऊँ बड़ी जालिम औरत है बहुत बहुत ही इसको दबा के रखती है और अपने बेटे को तो ऐसे दबा के रखा हुआ है घूटे के नीचे जुल्म करती है इसके ऊपर आज बताया क्या किया मासी निकाल मासी निकाल के बाथरूम सारा साफ इससे करवाया पूरा घर साफ करवाया झाड़ू लगवाई इससे मेरी बच्ची से ओ oh गॉड हाँ तो अगर अगर आप वो क्या होता है वो आराम वाला बिस्तर वो बिस्तर वाला हाँ बेड रेस्ट बेड रेस्ट अगर आप पूरा दो चार दिन के लिए इसको बेड रेस्ट में रखो ना अस्पताल में रखो डबल पैसे दूँ ना डबल पैसे आप रख लो इसे आराम कर लेगी बच्ची मेरी मेरा जुल्म से बच जाएगी है आप किसी बात की फिक्र ना करें इन शाला मैं आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करूँगी आप आज ही एडमिट हो जाइए इनके हस्बैंड आए तो मैं उनसे खुद बात कर लूँगी डॉक्टर इसको ना बताना कि हमने कुछ बताया आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए किसी बात की भी आप <laughs> बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं आप वो जफर भाई आए थे उनके साथ चली गई ये घर क्यों कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है तो जफर भाई ने कहा कि डॉक्टर को दिखा देंगे फिर घर ले जाएंगे और शाम को वापस ले आएंगे ऐसा क्या हुआ था मैं पता नहीं कह रही थी कि जिसम में दर्द हो रहा है भी नहीं।, भी नहीं था कि मेरी माँ के दिल के अंदर एक कितनी सख्त औरत कभी थी तैमूर प्रेगनेंट बहू से आप पोचा दिलवा रही है 
नौकरों के सामने उसे जलील करवा रही हैं और आज आज जब उसे दर्द से हॉस्पिटल जाना चाह रहे बाप के साथ तो आप उसके साथ भी नहीं हमी माना बहु पराई होती है लेकिन उसकी कोक में जो बच्चा है वो मेरा है उसकी हालत इतनी खराब है कि डॉक्टर्स ने बोला उसको आज बाहर एडमिट करना पड़ेगा तुम जानते हो तुम्हें मेरी जा बस मेरे सामने ज़्यादा ज़्यादा दारूबाजी करने की ज़रूरत नहीं है इस लड़के पे बात कर रहे हो मुझसे तब मेरी बात सुनो जा रहा हूँ मैं मैं कहा रहा हूँ उसके बाप से सरी लूँ मैं जा रहा हूँ मैं क्या हुआ भाई बस बकवास बंद करो हर बात का साथ देना पड़ेगा तुम्हें अम्मी अम्मी ये 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 अम्मी इतने ज़्यादा खून बह रहे भाई गाड़ी निकाले ने हॉस्पिटल लेके जाना होगा फोन क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है खून निकला है ना बस बैठ के पार्टी कर देना क्या हुआ तुम्हें मुझे बताया कि नहीं हर छोटी बात पे आपको ऑफिस से बुलाओ मैं कहा अगर घर बंदा हो रहा था वो नहीं देती पोछा लगाने की क्या जरूरत है वो बात से मुझे बातें सुना के चली गई तो फिर पानी के रास्ते तो सारे बाजे लगा देती देख बेटा बात इसलिए है कि छोटी मोटी बातों का ना बतंगा नहीं बनाना चाहिए क्या हर घर में होगा हर घर में है इंसान को अब समझौते करने पड़ते हैं बहुत सारे लेकिन बात इसलिए है कि तेरी वालदा जो है ना अब बूढ़ी होती जा रही है फिर ब्लड प्रेशर भी है उसको बहुत बड़ा है वो बीमारी अलग लगी हुई है उसको दलिदर है उसका आहिस्ता आहिस्ता खपती हो जाता है आदमी अब देख ना मैं किसी बात का बुरा नहीं मान रहा किसी बात का बुरा नहीं मान रहा मैं घर गया तो मुझे पता चला कि पूछा तक नहीं मेरी बेटी को उसने एक लफ्ज पूछा उसने तो मैं साइन करवाने ना जाता तो पता नहीं क्या होता मेरी बच्ची का है तो जब मैं गया तो मुझे पता चला दर्द से मर रही है करिए मुझे दर्द हो रहा दर्द हो रहा मछली की तरह तड़प रही थी देखा नहीं गया मुझे बस मैं सीधा लेके आया हूँ अस्पताल सीधा अस्पताल लेके आया अब अस्पताल में मैंने दिखाया डॉक्टर को लो वो डॉक्टर खुद ही आ गई डॉक्टर से पूछ ले क्या कहा इसने डॉक्टर साहब बताओ इसे अच्छे खासे सूटे बूढ़े इंसान हैं आप मगर घर का पोछा आपकी बीवी करती है ये तो हस्बैंड की जिम्मेदारी उसका फर्ज होता है कि अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करे बिल्कुल आपकी बीवी बहुत कमज़ोर हैं इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट की ज़रूरत है मशक्क़त अलब काम बिल्कुल नहीं कर सकती है अगर आप इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट करवा सकते हैं तो इन्हें अपने साथ ले आ सकते हैं वरना इन्हें इनके वाले के पास रहने दीजिए ताकि उनका ख्याल रख सकें हमने इन्हें दो दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कर लिया ताकि इनका मुकम्मल इलाज हो सके थैंक यू डॉक्टर सुन लिया ना तूने क्या कह रही है डॉक्टर चलो डॉक्टर बदलो है
तोबा इतना बड़ा कट था मम्मी मैं थक गई थी मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ शाम को उठ के खाने के साथ बर्तन भी धो दूंगी क्या जरूरत थी धोने की इतना गहरा जख्म आया और बेटे ने पलट के माँ को देखा भी नहीं मैं भिंडी काट रही थी एक दफा छोटा सा काट आया तो बीसों बाद मेरे बेटे ने मेरा हाथ चूमा था तो अम्मी वो वापस घर आके आपके हाथ चूम लेंगे ना आपको पता है वो भाभी को लेके परेशान है अभी हाँ परेशान आएगा तो मैं उसे कमरे में घुसने भी नहीं दूंगी बैठा रहे मैं अपनी बीवी के पास जोरू का गुलाम सर अभी आप पे जो ऐसी बातें सचती हूँ क्यों नहीं सचती ऐसी बातें क्यों मेरा दिल नहीं है मुझे तकलीफ नहीं होती मैं पटा पटा बातें नहीं करती तो क्या मतलब है मुझे एहसास नहीं होता बल बल खून भरा था मेरा और पलट के उसने मुझे देखा भी नहीं ठीक है आएगा ना मैं उसके कमरे में घुसने नहीं दूंगी वही बैठा रहा बेशरम कहीं का और सुनो हमने तो नौकरानी को नहीं निकाला था ना बहू ने निकाला था ना हाँ उसने निकाला था और हमने तो मना भी किया था कि पोचा ना लगा है ना और अब मैंने जफर भाई से कहा था ना कि मैं साथ चलूंगी हाँ आपने तो फोन करके पूछा भी था हाँ मैंने तो कुछ किया भी नहीं और सारा फैसला मेरे ऊपर ही गिर गया मेरे दो बेटे होते ना तो मैं कार से पकड़ के ना निकाल देती उसे जाके रहता अकेला निकाल के साथ तुम दोनों की शादी हो जाएगी ना तो मैं जाके अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप मैं तुम सोच लिया करें थोड़ी सी फसूल बातें करने से पहले तुम जाओ ना खाना लेकर आओ पानी ले आना जल्दी सो जाएगा मेरा बेटा मुझे पता ही नहीं था क्या नहीं किया अच्छा ना मेरे रो क्यों रही हैं आप अच्छा बस करें ना आ, मैं सोच रहा था रात को अस्पताल में इसके साथ रहेगा कौन मैं रुकूंगा और कौन रुकेगा अच्छा मैं तो सोच रहा था कोई औरत रहे तो ज्यादा अच्छा है कोई जरूरत नहीं है तेरी मर्जी है भाई है इसमें चाह रहा था कि आप थोड़ी देर रुक जाए जब तक मैं घर से चेंज करके आ जाता हूँ ठीक है कि मैं फिर आता हूँ कुछ चाहिए घर से तुम मरे है तेरे ऊपर जान दे रहे तेरे ऊपर है मेरी वो होशियार बच्ची आ रहा ठीक है तब मैं आता हूँ फिर आ जाए सही किया ना मैंने है <laughs> शुक्रिया बेटा जीती रहो खुश रहो अम्मी खाना खा लें मुझे नहीं खाना खाना लो खाने से कैसी नाराजगी मेरा गला खराब है कब तक खड़ी खाऊंगी अम्मी देखे तो सही मैंने क्या बनाया है क्या बनाया चिकन कढ़ाई ये चिकन कहाँ से आया बहू घर का खर्चा अपने घुटने के नीचे दबा के रखती है कहाँ से आया चिकन अम्मी अभी हम इतने भी गरीब नहीं हुए कि हम लोग चिकन अफोर्ड ना कर सके मेरे पास पैसे पड़े हुए थे मैंने फोन करके दुकान से मंगवा लिया चल शुरू कर तैमूर आ गया शायद जा बेटा उसे भी पूछ ले खाने का अच्छा दरवाजा बंद कर पर्दे भी बंद कर दे कुंडी लगा दे वो आएगा आके मुझे मनाएगा मैं नहीं चाहती जल्दी कर चली से कुंडी लगा और सुन 
तो जरा निगार का पूछ ले और इस तरह पूछना के पता ना चले के मैंने कहा है पूछने को अम्मी वो बतूल गई है ना आप खाना खा ली मैं आपका खाना निकाल देती हूँ आ जाए ना बतूल तो बैठ के खाएंगे तीनों भाई भाभी कैसी है तुमसे मतलब खाना खाएंगे नहीं जहर खाऊंगा मैं खाना खाएंगे पूछ रहा हूं क्या काम है तुम्हारा घर में जब कोई घर में नहीं है इसी क्यों चल रहा है पे सॉरी वो में जब भाभी नहीं होती है घर पे तो हम कमरे में नहीं आते हैं तो मैं बंद कर देती हूँ मैं बंद कर देती हूँ अब मैं आया हूँ तो अब बंद कर देती हूँ ताकि मैं बैठू यहाँ गर्मी में मर जाऊ जाओ यहाँ से तैमूर आया मुझे मिलने जा देख तुम हो हाँ तो जाहिर है मैंने खाना नहीं खाना क्या निगार आई है साथ नहीं सालिया तू जा तैमूर से पूछ निगार का हाल कैसे जा अम्मी इनको खाना खाने दो अभी तो आप इतनी खपा थी उनसे फौरन ही मोम हो गई तो ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं बेटा बिगला के मोम कर देते चाहे बाप का रिश्ता हो बेटे का हो भाई का हो या शोहर का चाहे कोई भी रिश्ता हो बड़ी अजीब सी कशिश होती है इन रिश्तों में ऐसी कशिश क्यों होती है अम्मी बस होती है बेटा जैसे किसी बादशाह में होती है बादशाह में कितनी रौनक होती है ना कैसा जाहो जलाल कैसा रूप कैसा दबदबा ऐसी ही कशिश अल्लाह ताला ने हर मर्द में दी है मर्द ना घर का बादशाह होता है और मेरे घर का बादशाह मेरा बेटा मेरा तैमूर मैं जाके देख कर आती कहा जा रही हैं आप मैं हाल पूछती हूँ ना उससे मीन उनका मुंह ठीक नहीं है मेरे खफकी के डर की वजह से वो भूखा बैठा है मैं जाके उसके पास बैठूंगी उसकी बीवी का हाल पूछूंगी उसका मुंह ठीक हो जाएगा वो खाना खा लेगा बेटा आप यहीं बैठी रहे क्या मतलब है तुम्हारा मैं यही बैठी रहू मेरा बेटा वहाँ भूखा है जाने तो मुझे उसके पास बातें कर रही है आप अभी तो इतनी बढ़ चढ़ की बातें कर रही थी अब कम से कम थोड़ा वेट तो कर लें कि वो आके आपको मनाए वो अपनी बीवी की वजह से इतना परेशान है जेब देता है मुझे ये नखरे करना चके। उसके पास बैठूंगी उसका दिल बहल जाएगा खाना खा लेगा मेरा बच्चा ऐसे भूखा रहेगा तुम क्यों नहीं खा रही क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया Sorry. किस बात पे शिकवा करूं मैं आपसे मासी को उसने खुद नाम मत लीजिएगा मेरे साथ मुझे दिख रही उसको मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं ये किस तरह बात कर रहा है कैसे बात कर रहा हूं आपसे मन मोरा 